Hola, les doy la bienvenida a Interview. Me encuentro con Erika Mora y Alejandro Rojas. Ellos son parte del elenco de una obra de teatro llamada Un tropel de mariposas, dinamita el aire. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por el tiempo, porque, bueno, deben saber que están alistando precisamente el estreno de este proyecto, del que queremos saber todo. Eh, va, eh, lo que sabemos hasta ahora es que va a estar en temporada lunes y martes del 22 de abril al 28 de mayo en el Teatro Helénico. Sin embargo, queremos conocer de qué trata la obra, de qué trata el proyecto, porque es algo muy especial. Por favor. Pues bueno, eh, esta obra siento que es un proceso escénico, ¿no? Así nos ha gustado llamarle. Eh, fue nuestro examen de titulación hace casi dos años y partió de un laboratorio de exploración, tanto de dramaturgia como ya pasándolo a la escena, eh, en el cual nosotras nos dimos cuenta que queríamos hablar de nuestro proceso pedagógico particularmente, ¿no? Cómo había sido nuestra relación con la escuela, en esa escuela, en esa etapa tan específica que era pues a punto de terminar la carrera en actuación y al ver que teníamos ciertas similitudes en cuanto a la pedagogía eh, que habíamos vivido, esto que eh, se llama la pedagogía de la crueldad, que parte de la violencia, del miedo, como de toda esa, esa energía pues, pues justo, ¿no? Que más que hacerte brillar o expandir como alumna o como persona, te apaga. Entonces, eh, la pedagogía de la crueldad fue nuestro eje para partir este proceso de exploración para posteriormente ya eh, estrenar esta obra, El Tropel. Y eh, pues eso, más que tener certezas, siento que... Eh, es una obra en la que el público puede encontrar muchas preguntas, muchos tipos de teatralidad eh, puestas en juego, ¿no? Porque también cada quien trae un viaje muy distinto y teníamos muchas ganas de hacer algo. Entonces, se hizo como un collage de teatralidad, de preguntas y pues un caos bien bonito que esperamos pues puedan acompañarnos para que vean ahora, hoy, cómo se ha transformado después de, de salir de la escuela y de pues ya tener algunas temporadas, ¿no? Y por lo que entiendo, también una manera alternativa de generar esta experiencia que es el teatro. Alejandro, ¿cómo lo vives? Y además sepan el público, es una nueva temporada eh, que están eh, llevando ahora al teatro helénico. ¿Cómo ha sido también esta respuesta del público? Pues creo que como en todo es complejo, ¿no? O sea, hay personas a quienes les gusta mucho y se conmueven mucho. Y hay personas a donde les mueve otra cosa que igual no les agrada tanto, pero también de eso aprendemos, ¿no? O sea, aprendemos justo de todas estas lecturas buenas o malas por ponerlas en algún punto, porque no creo que haya buenos o malos comentarios, simplemente como que nosotros vamos agarrando lo que nos funciona para seguir justo preguntándonos cosas, para seguir eh, justo preguntándonos ¿Qué es esta obra? ¿no? Porque justo siempre es la pregunta ¿Qué es el dispositivo escénico? ¿Es como un collage? ¿Qué es el tropel? ¿no? Y ahorita que Erika lo menciona que es un proceso escénico, digo, pues claro, o sea, porque todo el tiempo va cambiando. Todo el tiempo es un nuevo tropel de mariposas por circunstancias, ya sea de que no, va, no puede en cierta temporada un actor o que ya hay cosas que se hicieron en la primera temporada y que ahora ya no resuenan, ¿no? A nivel discursivo de una escena. Sí es un... Yo sí creo que es un collage, como dice también Erika, de teatralidades, porque está esta cosa de... como una cosa autobiográfica, autorreferencial, luego hacemos personajes, luego jugamos o tratamos de jugar con, con este dispositivo que es la máscara, desde otro lugar, ¿no? Entonces, para mí es un... Para mí, el tropel, tanto a nivel de proceso académico como a nivel de montaje profesional, es un laboratorio donde uno 
se hace muchas preguntas, ¿no? A nivel actoral, a nivel de pedagogía, a nivel de cómo relacionarse con el discurso, con el público. Y yo creo que eso también, esas preguntas que uno se genera, puede que no todas, pero algunas, muchas o pocas van a resonar con, al, con algún espectador. Y esto además sucede en un elenco nutrido. ¿Quiénes les acompañan? ¿Quiénes integran esta compañía? Bueno, pues el tropel está integrado por nuestra directora, que es Micaela Gramajo, Erika Mora, Aranza Durant, Andrea Aguilera, Emma Malacara, Fernanda Mora, eh, Dana Muñiz, Sara Mendoza. ¿Quién me está faltando, Erika? Eh, Rubén Casas. Rubén Casas. Alejandro Rojas. Ana Luisa, Ana, bueno, su servidor, Alejandro Rojas. Ana Luisa Gama, que ella es nuestra iluminadora y escenógrafa. Y pues ya esta, esa es nuestra pequeña gran compañía también. ¿Qué es, ¿Qué es lo que sucede en el escenario hablando para una persona que se va a encontrar por primera vez con este, con este proyecto y, y cómo lo resuelven, qué elementos de escenografía utilizan. Ahorita hablaban un poco así de la iluminación, pero qué es lo que eh, como espectador es lo que vamos a ver. Pues en esta nueva temporada, en, este nuevo, en esta nueva y última temporada, porque también ya nos despedimos con esta temporada del tropel de mariposas, lo que van a ver es algo totalmente pues, distinto, porque antes nuestra escenografía era, mmm, por ponerlo en alguna palabra, era, iba a decir saturada, pero no, no, no es saturación, creo, era mucha, ¿no? Había, era como un caos en un orden del caos, ¿no? Eran escaleras, eran pedazos de... de de lámparas, como, como el caos del teatro, ¿no? Un, un, como si justo en la imagen, en la primera imagen de, que tuvimos de, del tropel, la primera imagen era cómo es la escuela colapsada, ¿no? Cómo está este, esta escuela derrumbada, qué hay, hay lámparas, hay licos, hay bancas, hay libros todo lo que hay en un derrumbe de esta escuela, ¿no? Pero ahora por tiempos, por espacio y por probar otra cosa, como te decía, se va a jugar más con, con una iluminación distinta, con juegos de sombras, va, ya no va a haber tanto en el dispositivo escénico, ya no va a haber tanta escenografía, sino que se va a resolver desde otro lugar, ¿no? Porque ya es, sentimos que el tropel ha ido como de alguna manera creciendo y madurando, ¿no? Y ahora en esta etapa del tropel es hora de decir adiós también a esto, porque creo que ya es un ciclo que cumple la obra y digo, en la compañía empezamos más personas, pero la vida pasa y se van yendo, entonces también es una metáfora de que todo lo que empieza también se va, se va, va pasando y se tiene que ir en algún momento, ¿no? como las mariposas que tienen que emigrar en algún momento cuando extienden sus alas. Decía yo que eran si había sido esta la segunda temporada, pero en realidad han ofrecido más funciones a lo largo de este tiempo, ¿sí? Sí. Si esta como tal temporada sería... Unos... No sé, mira, yo la verdad me hago bolas con los tiempos, pero sí, sí hemos tenido... Varios veces. Sí, no, la verdad. Y es un proyecto sí, de como tal, según yo, tres. O sea, sí. ya en la escuela como examen, afuera tuvimos un ciclo de la ENAT en el CCB y tuvimos una pequeña sí. temporada en el Galeón, eh, recientemente en el CENART y ahora la que estamos por comenzar. O sea, temporada cuarta oficialmente, pero de pronto ha sido muy bonito la respuesta porque también nos han llamado a dar funciones a escuelas, ¿no? Como solamente a, la, a esta escuela, a estos alumnos. Eh, o a participar en festivales, participamos en el FITU, entonces, eh, pues justo, ¿no? Como que sí hemos tenido varios espacios en donde probarla, 
y donde justo por los requerimientos tanto del proceso como del espacio mismo y el tiempo de montaje que tenemos, siempre ha cambiado muchísimo la escenografía, ¿no? O sea, siempre resolvemos con lo que el teatro nos da, lo que nuestro presupuesto está en ese momento y pues lo que, uh -huh. lo que nos interese jugar en cada temporada o en cada función. Así es que entonces eh, al público que se recita eh, con esta expectativa amplia de eso, de, de un ejercicio que está sucediendo frente a sus ojos, una interpretación nueva, eh, distinta a cada, cada función, que evidentemente la percepción y la, re, la recepción que tendrán será con un mensaje distinto. Claro, ¿Sí? siento que algo que hemos platicado mucho es cómo es la experiencia del tropel de alguien que la ha visto dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, alguien que va a ser la primera vez que la vea, y yo siento que en esta eh, temporada tan particular y tan especial para nosotras, por ser la última, justo veníamos de una junta, ¿no?, de, eh, donde hablamos de, pues, de cómo estamos ahora, como de, de volver a imaginarla ahora ya en esta última, y siento que estamos perfilando eh, como un recuento del proceso mismo, ¿no? Algo que ya empezamos a hacer la temporada pasada es hablar de la obra misma y mostrar el proceso mismo mucho más, ¿no? Entonces siento que para las personas que sea su primera vez, definitivamente van a, van a sentir y van a poder observar visualmente incluso, ¿no? Como, cómo ha sido este proceso, cómo ha sido la versión pasada, a nivel texto se dice también, entonces siento que pues se siente y las personas que la hayan visto antes, pues también tendrán otra perspectiva completamente diferente. Y para ustedes mismos como actores, eh, una manera de despedirse y de cerrar este ciclo, comenzar un nuevo vuelo. Exactamente. Exactamente. Pues suena muy interesante la invitación, sí para la gente que ya la vio en estas temporadas anteriores, eh, sepan que regresar significará algo nuevo, seguramente desde su lectura, porque lo es desde su creación. Así es que a darse cita en el Teatro Helénico, lunes y martes, eh, a partir del, dos, del 22 de abril y hasta el 28 de mayo, con un tropel de mariposas dinamita el aire. Es correcto. Sepan también, hay como un secretito tip extra que si compran los boletos el miércoles le salen a la mitad de precio. Así es que vayan y este, pues eso, apoyen este proyecto que son también eh, distintas maneras de presentar el teatro, distintas maneras y nuevas de acercarse a la cultura y de si para la gente significa una primera oportunidad de ver teatro, seguramente quedarán enganchados de querer saber más, sí de esta compañía, sí de estos actores y también del teatro mismo. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y pues nos vemos ahí en el Teatro Helénico con un tropel de mariposas Dinamita el Aire. Gracias chicos, que tengan buen día. Gracias a ti, muchas claro gracias. Claro que sí, gracias a ti. Te esperamos y los esperamos a todos, todas quienes vayan. Muchas gracias, gracias John. Gracias. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.